。人家 ，Hello。哈喽哈喽，又见面了！哇，今天非常的好看，非常适配我们今天的这个场景哈，所以我们赶紧请站站跟我们一芙龙所有的朋友们打个招呼。嗯、好哈喽， Hello, 大家好，我是一芙龙品牌代言人小站。嗯，欢迎战战，今天真的非常的好看。那今天我们在现场的战战这身服饰呢，非常搭配我们今天的场景，让大家有这个眼前一亮的感觉。那同时呢，我们今天也给战战准备了一份礼物，就在我手里。我、哦、们要送给战战一束花，这是哎，洋甘菊。是的，这个花呢，是我们今天精心给战战准备的礼物，然后也跟战战今天的造型非常的匹配。嗯，怎么样？好闻吗？很香。嗯，非常有疗愈的这个感觉，有一种。清香，嗯，让人感觉很平静。坐下来跟大家好好聊聊天吧，好不好？好，来，请坐。那我们今天的这个花束呢，其实它是非常雅致的这个洋甘菊。嗯，它的洋甘菊的花香其实会给大家带来很平静的感觉，很温暖的感觉。那同时它的花语呢也非常的有意义，就是勇敢和坚韧。那同时呢，我们的洋甘菊也是，它不管在哪一种这个土壤条件底下。条件再不好，它都可以非常坚韧的成长、嗯，所以呢，它也可以长得很好、嗯，所以它的适应能力是非常强的。是，而且我感觉它的味道非常的治愈，嗯，闻了之后让我觉得很平静，嗯，感觉这是一种给人带来正能量的植物。哎，没有错。其实我觉得洋甘菊的这个花语哈、啊，它的花的感觉就像战战带给我们大家的感觉是一样的，啊、就是坚韧。勇敢，而且能给大家带来满满的正能量。Wow. 所以呢，我们也希望大家都可以像战战一样，像我们洋甘菊的花语要带给大家的这个、嗯、呃感受一样，希望大家内心坚定，然后从容越己。啊，谢谢谢谢谢谢。哎，那今天战战来到了我们的现场，对我们看一下我们周围的布置，嗯，什么样的感觉？感觉非常的舒适，嗯，然后很放松。感觉被这么多的植萃给环抱着，让人觉得非常的愉悦，很有沉浸感。是，大家看到我们今天这个画面，看到站站坐在这个花园当中，也是给大家一种如沐春风的非常温暖的感觉。那其实我们伊芙龙也是一个源于英伦的高端育养品牌，那所以呢，它也秉承着英伦的文化底蕴和优雅的气息。那站站在和伊芙龙合作这一年当中，有什么样的感受？嗯我觉得伊芙龙是一个非常非常有底蕴的品牌。嗯嗯，是的，伊芙龙迄今已经有将近四十年的品牌历史了，还打造了传奇结缘家族，具有蟹养育的功效，那为大家带来了养蟹合一的高端结缘体验，所以可以说是一个传奇品牌。嗯，没错。今天家族的产品上脸呢，感觉非常的舒服。嗯，是的，其实我从五六年前开始使用伊芙龙的感觉就是一样的，它的卸妆过程其实就是一种享受。那这是因为伊芙龙洁颜产品选取了全球珍稀植萃，那不光卸妆非常的惬意舒适，那卸妆之后的肌肤呢也非常的柔嫩水润。所以刚刚我们送给战战的这个洋甘菊呢、嗯，它其实就是洁颜家族当中的核心成分之一啊！怪不得我在使用伊芙龙的洁颜霜的时候，我会闻到一种很熟悉的味道，嗯，应该是洋甘菊的味道。是的，就是洋甘菊带给大家的一个非常、嗯、呃身心愉悦的一个味道。嗯，没错，嗯、而且使用伊芙龙卸妆呢，确实是一个身心愉悦，而且我觉得是一个享受慢生活的一个过程。哎，是的，因为现在节奏很快，所以可以带给大家一个慢生活的体验。而且伊芙龙一直在呼吁大家去追求一种悦己的生活态度。嗯，没错，也是呼吁大家要好好的爱自己。嗯，是的，一定要好好的爱自己。那其实 ，if love 六个英文单词重新排序的话呢，就等于 love me。啊，它是有一些玄机的，所以呢 ，if l o v 是希望大家可以在生活当中时刻的记得，多关注自己的感受、自己的情绪，要懂得向自己来表达爱。嗯、所以刚才战战也提到了咱们啊、呃、伊芙龙洁颜家族的传奇洁颜霜，那还跟大家简单的了解了我们这个核心成分洋甘菊。洋甘菊，嗯，是。那除此之外呢，伊芙龙洁颜家族还含有多种珍稀植萃。那接下来的时间，不如我们就跟站长一起去看一看这些植萃传奇的育养价值，来探寻一下伊芙龙的蟹养育的阵地。没问题。嗯，那接下来我们就一起移步到伊芙龙育养空间吧，好不好？来，这边有请。好的，来到了这个
我们的题板面前了，就知道接下来我们会有一些考验要交给站站了。那在这里呢，有一块道具题板，在题板上印有一些珍稀植萃的图样，而在站站的面前的桌上呢，有一些相对应这些植萃的功效词牌。那接下来我们就要考验一下站站。看看站站能不能把这些成分和功效一一对应。好，好吧，看看。我们来看一下第一个，第一个，先看哪个？先看题板的题目吧。OK， 好。我们看一下，有这个埃及洋甘菊精油，有英国啤酒花球果精油，有蓝桉叶精油，有马达加斯加丁香叶精油，还有淮兰花精粹。你要先选哪一个来？那就答题。埃及洋甘菊精油。你觉得它,它的功效是什么？对，什么功效？那我觉得应该是舒缓肌肤。舒缓肌肤，嗯，哎，我们来看一下，请站站把它贴上去。好的，非常的果断哈，选择了舒缓肌肤，所以你是记忆当中它有这个功能是吗？因为我觉得洋甘菊，就像我刚闻到它的味道，嗯，它就是让人觉得很放松、很平静，嗯，那所以我觉得。洋甘菊精油应该也是有舒缓肌肤的这个功效吧？嗯，它可以舒缓大家的心情，也可以舒缓这个肌肤。嗯、哎，不愧是战战，第一题就答对了，开门红，恭喜！哇，战战果然非常了解伊芙龙，一上来就选的非常的准哈。那我们的埃及洋甘菊精油呢，作为伊芙龙的传奇洁颜霜的核心成分，能够舒缓肌肤，让肌肤处在一个稳定舒适的状态。而且它的气味雅致，可以舒缓和愉悦心情。那接下来站站要选择哪一个呢？嗯、我看看，那就马达加斯加丁香叶精油。好，马达加斯加丁香叶精油，你会选择哪一个功效？那如果是马达加斯加丁香叶精油的话，我觉得应该是着效抗氧。着效抗氧，嗯，非常笃定的一个答案，回答正确，厉害了。那我们马达加斯加丁香叶精油呢，可以抗氧化，可以改善肌肤暗沉，让肌肤有光泽。嗯，而且它还非常的清新，让人感觉有活力。哦、没错，再次的恭喜战战又答对一题。那接下来还有三道题，你要选择哪一道题？那就中间这个吧，蓝桉叶精油。蓝桉叶精油、嗯，我们看一下蓝桉叶精油，你会选择哪一个功效？应该是加成吸收。加成吸收。嗯哼。放上来看一下，所以蓝桉叶精油战战选择的答案是加成吸收，恭喜战战再次答对。那我们的蓝桉叶精油着效的透皮渗透力，能够加成后续产品的吸收，这个就是正确答案了。嗯哼，那接下来还剩最后两个题目，英国啤酒花球果精油，嗯。淮兰花精粹，对，剩下这两个，嗯，你要对应最后的两个功效，你会怎么选择？那看看，看一下，润泽保湿，给它，然后降低皮质醇，给它、嗯。好的，好、嗯，精准的居中之后呢，我们看一下正确答案到底是不是这两个呢？噔噔噔噔噔噔噔噔噔，来，给站站掌声鼓励一下，<笑>回答正确。但是我们呃来。讲它之前呢，先再考站站另外一个附加题、嗯，还有附加题，哎，有一个附加题来加大一些难度哈。OK， 好，我们来看一下这个附加题的题目，就是在我们的题板上面的这些植物精粹当中、嗯，有哪些是使用在洁颜家族当中的成分？请作答。洁颜家族的成分的话，嗯，我觉得一二三四五这五种，上面四个应该都有吧。上面四个，嗯，埃及洋甘菊精油，嗯，英国啤酒花球果精油，蓝桉叶精油，马达加斯加丁香叶精油。所以你觉得这四个都是加在我们的洁颜家族当中族、嗯？回答正确，哇，这个附加题也没有难到我们的代言人。那我们最后的这个淮兰花精粹虽然没有添加在我们的洁颜家族当中，但是它也是一个非常好的我们的植萃精华。嗯哎，所以站长真的非常了解我们的洁颜家族的产品。那啤酒花球果精油，它其实是可以让我们的肌肤来保持这个水润，可以让肌肤非常的柔软，然后富有弹性。嗯，嗯所以我们这个润泽保湿就选对了。嗯嗯，听起来非常非常的厉害。对。以上的环节要恭喜战战全都答对。
。那刚刚我们跟战战一起了解到了这些植物精粹，那除了有很好的育养效果，能够呵护肌肤之外，伊芙龙的洁颜家族还具备卓越的卸妆能力。那接下来我们也体验一下伊芙龙的传奇洁颜产品吧。嗯嗯。那接下来的时间呢，我们就来跟站长一起来学一学怎么完成一次卸养育的完美洁颜。那话不多说，我们就请来自伊芙龙的品牌资深培训顾问曹老师上场，欢迎曹老师。老师好，老师好，主持人好，站长好，老师好。来，我们也请老师跟我们所有伊芙龙的朋友们打个招呼。Hello， 大家好，我是伊芙龙品牌资深培训顾问曹老师，欢迎曹老师。嗯那刚刚我们也说到了哈，想跟站长一起来学习一下，怎样才能完成一次完美的洁颜、嗯。那接下来呢，我们就要请曹老师来手把手的教我们，好不好？好，没问题啊。嗯，嗯接下来我们应该怎么配合您呢？好，今天的话呢，其实我想邀请主持人来成为我的卸妆模特，卸脸吗？呃，卸手部，<笑><笑>我会在您的手背上为大家来展示我们的卸妆方法。没问题，我。早就准备好了，我刚刚已经在这个环节间隙呢，火速的提前给我的手背涂了一些日常较难卸除的彩妆，这个难度不知道对于老师来说会不会是一个考验呢？嗯，没问题，相信我。OK，、嗯、好，那在卸妆之前的话呢，其实我想用到的是我们这个水分测试仪，嗯、首先来检测一下画过彩妆的肌肤它的一个水润度，哦、然后在我们卸完妆之后的话呢，还会再用我们的一个水分测试仪再测试一下、嗯，看看有什么变化。哦、oh, 嗯，我们就喜欢这种 before after 的区别。<笑>好的，主持人来。好，你要给我把脉吗？哎，来，嗯，测一下。嗯，看一下我手上现在的水润度是多少？看不懂。三十二点五。三十二点五。好，大家可以记一下这个数字哈，一会儿来对比一下。很干燥哦。我我的手怎么这么拔干吗？<笑>哇，所以我们正常这个数值好像是在。一百左右是比较滋润的，嗯，所以老师，<笑>接下来的我右手交给你了。好，所以大家要记住这个数字了。好,好,<笑>好的，那我们说养成好的肌肤的话呢、嗯，卸妆是基础了。嗯，所以今天的话呢，我们会用到的是伊芙龙的传奇洁颜霜。嗯、搭配我们的马自令棉布来做洁颜，嗯，那在这样的一个过程当中的话呢，也是希望大家能够更好的来卸除彩妆，净彻毛孔，润养肌肤，嗯，所以接下来我们开始吧。好的，嗯，我们一起来见证奇迹。好的，需要做的是什么呢，老师？首先的话呢，我们要保持干燥的双手，嗯、对，然后请站站来帮我来从罐中挖取一个硬币大小的钢笔，硬币大小，好、嗯，一个硬币大小。这样够吗？啊、哦，可以了。嗯，好,好，谢谢站长。嗯，哎，其实我觉得有很多的我们伊芙龙的小伙伴应该会有一个疑问、嗯，就是我们这个卸妆的步骤是什么？这个顺序对不对？到底是什么样呢？对，因为有些人他会比较困惑，比如说我们是先用、嗯、呃伊芙龙的这个洁颜产品先来卸妆、嗯嗯嗯，还是说先拿热毛巾先敷脸、嗯？这好像有些人不太了解，是吗？所以接下来我们要请曹老师给大家揭晓一下。哦、好,好的，接下来的话呢，我们会在掌心用掌心的温度来。打圈按摩，来让它融合掉。哦，哦是，对、嗯，轻轻的按摩打圈哦。哇、嗯，它一接触到掌心之后，立马就化开了。哎，是的，这是我们的传奇洁颜霜很重要的一个优势。嗯，通过掌心温热打圈的话呢，嗯、它就可以融化成精油的质地了,了。好，现在我要在主持人的手背上来涂抹我们的膏体。嗯，来。那然后的话呢，嗯、用指腹。均匀的哎，打圈按摩、哦、哎。哦，所以我们第一步是先直接就这样上手干揉，干手干揉、哎，上脸之后开始再用指腹来揉搓，然后打圈。它溶解的很快，嗯、哦。然后的话呢，平时我们可以在呃额头啊、鼻翼呀、啊，还有下巴这些需要着重清洁的地方，嗯、可以按摩的久一些、哦。嗯。所以这样可以帮助我们更好的来净澈肌肤。哎，是的，嗯。所以，曹老师，我们上脸的时间，在一个按摩的时间，大概要多长是比较合适的呢？嗯、呃，差不多是三十秒左右。哦，三十秒左右、呃。根据你的一个妆容，也来决定时间的一个长度。哦，嗯、如果今天是像这样的彩妆，哎、就可能要按摩的时间稍微长一点。哎、久一点了，对。嗯、哦呃，当然，嗯，我同时平时的话呢，你也可以帮他作为一个日常的一个按摩膏来使用。哦，嗯嗯。那很其实很快，是的，是的，都超过三十秒。我还以为我是那种慢的那，我我以为我是快的那一关，没有想到
，结果好三十秒就可以，三十秒就可以，对。然后还可以很好的改善黑头啊、白头粉刺这样子。哎、嗯，对，刚才我们跟战在聊的时候，战、嗯、就说用完之后它是很好的，嗯，不不太会长闭口。对，嗯、这个我觉得也是很，这个我我很喜欢。是的、嗯，所以接下来的话呢，我们就要来卸出我们的一个卸妆膏，然后的话呢、嗯，看看它的一个卸妆的一个功效了。哎，嗯。基本上已经融开了，嗯、看不见了、嗯嗯。好，嗯，它已经化开了。是，用到的是我们的一个马自力棉布。嗯，好，平时的话呢，也可以通过三热一冷的方式来进行清洁的。三热一冷。是的。那三热是,是？三热的话呢，就是热敷，首先是热敷，然后通过热敷的话呢，您看。有点温温热热的感觉，可以很好的来打开毛呼吸。嗯、先,先热敷。是的，可以很好的来做到一个清洁和卸除彩妆。哦，好。然后的话呢，我们可以再来卸除一遍。哦、好，热敷三次，打开毛孔，把彩妆。都给卸干净，是的，这样会感觉也是蛮放松的嘛。嗯嗯，一冷是，一冷的话呢，就是通通过那个冷敷，能够很好的来收敛毛孔、嗯。哦，所以这、哦、最后这步是要冷敷来收敛、哎。是的，是的，来。哇，这很科学的一个方法，大、嗯、家、嗯、可以看一下，看看嗯、是不是很干，而且感觉很很水润。哎，是的，很水润，很有光泽。看一下两手，<笑>哎。真的，看一下两只，感觉你这边像是涂了护手霜一样。对，嗯，好，所以我们接下来再用我们的水分测试仪，嗯，来测试一下肌肤的水润度。水润度，对，好。见证奇迹的收到，见证奇迹，用了伊芙蓉洁颜产品之后，一百一十五，一百一十五，哇哇。刚才是三三十二点五，三十二点五，嗯，现在是一百一十五，很厉害，翻了多少倍？三倍多，嗯，这个水润保湿的能力真的太强了，哇，点赞点赞，掌声鼓励一下，<笑>太神奇了，真的，我们伊芙蓉的这个洁颜霜呢，不光是做到了有效的净澈，还能保证肌肤的水润保湿，那、嗯、同时卸妆的过程也是非常的愉悦，嗯、真正的是做到了卸。养育嗯啊，非常的厉害，是没错。因为有时候呢，我工作之后呢，也会用它卸妆，嗯，就感觉舒缓了一天的疲惫感。所以卸妆真的非常的重要，嗯，大家平时呢也要好好卸妆，在疲惫的生活中也要记得好好爱自己。哎、嗯，是的，一定要好好的爱自己。嗯、所以我们建议大家平时一定要做好这个卸妆的工作、嗯。那在清洁的同时呢，也可以在家享受一个精致悦己的喝宠时刻。是的，嗯。那、啊、与此同时呢、嗯，我们要再次的感谢曹老师给我们带来的这个养蟹的教学，那给我们带来了满满的干货。再次的谢谢曹老师，嗯、谢谢主持人，我们先休息一下，谢谢老师，谢谢您，谢谢您。来，我们先休息一下。哇，太神奇了！所以呢，我们除了要好好的卸妆之外，大家也可以用一些比较特别的形式来点缀自己的生活。那接下来呢，我们就要请战战跟我一起来体验一下花卉杯，好不好？嗯，哎，那我们一起来期待一下。等等，在我们面前呢，就是制作花卉杯的这个花材了，非常的丰富哈。所以接下来呢，站长可以来任意的挑选跟搭配组合，加入到这个前面的花卉杯当中，好不好 ？OK， 接下来又是动手的时刻了，<笑>所以你可以自己根据自己的喜好来进行搭配。那我觉得，我觉得先加一些洋甘菊吧，我非常喜欢它的味道，嗯，闻起来非常的舒心，对，放松，非常的放松。刚才我们在这个。卸养育的整个卸妆的过程当中、啊，哈，都能闻到洋甘菊的这个非常疗愈的气息。嗯嗯，很可爱，<笑>是挺可爱，对，很卡通的感觉。那接下来接下来可以再用用几个个子高一点的吧，个子高一点的，蓝叶。嗯，好的。我觉得就是每一次跟战战在做这个很多手工互动的过程当中，就能发现战战的。体现战战的这个美商的时刻，哦，哎，好看的，这个搭配，有一种奇特，有一种给洋甘菊打伞的感觉。然后，薰衣草，薰衣草，哎，是好看的。所以战战平时，嗯，工作完或者是那个回到家，嗯的时候，你的整个这个卸妆的。流程是什么样子？可以跟大家就是会用伊芙蓉的
结炎霜，然后去卸妆、嗯，然后其实步骤的话跟刚刚老师教的是差不多的，嗯，但是我呢习惯卸完妆以后我会健身，嗯、所以我卸完妆之后我嗯不会涂任何的东西在脸上，但是用了伊芙龙的结炎霜之后呢，会感觉整个脸非常的滋润。也不用涂其他的东西了，也不会觉得干。哦、oh, ，所以直接卸完妆之后就去健身。没错。哇哦。所以，我觉得站长也是属于那种不能让自己的皮肤闷太久的。我比较喜欢清爽。嗯。平时也是会，比如说给生活增添一些这个仪式感或者幸福感的，会不会去买一些花放在家里什么之类的？啊，会。也会啊。有时候会。所以你有没有比较偏好的花？比如说像蓝安叶，我刚刚看到，我就哦，原来原来它的名字叫蓝安叶。对，经常你会发现它在那个花的搭配里面。嗯，然后还有什么呢？我看看，还有这边有迷迭香，有丁香,香，玫瑰，桃花，还有这个啤酒花球壶。再放一点洋甘菊，真的很爱洋甘菊，它的味道其实扑面而来，可以闻到它那个清香。温暖治愈的感觉。嗯哼。所以上次活动的时候，站站也说，就学会自行车之后，经常最近想要去骑行，所以我觉得以后骑行的过程当中，就可以增加一个去买花的过程。嗯，没错，可以让生活充满这个幸福感、仪式感。然后把它放进去，把它放到这个花卉杯里。花卉杯，哎，这样已经很好看了，但是觉得有点空空的，对不对？哎，所以在下面可以垫一点丁香。丁香，嗯，可以铺一些丁香在底下。哎，非常讲求画面的好看啊！下面一定要用丁香来稍微盖一下它的花泥，哎，会好看很多。哇，然、哦、还可以有一些。桃花，桃花，这个让它的颜色可以丰富一点。对，今天这个颜色跟湛湛衣服的颜色也很像，<笑>会有一下面再加一点的感觉。啤酒花球，哎，湛湛再加这个啤酒花球果，哎，它看起来是不是有点像倒挂的松果？点缀在里面也是非常的可爱。之前有过这种插花的经历吗？从来没有，所以今天是第一次。第一次，感受如何？其实我觉得还挺难的，还挺难的吗？是，其实我觉得这是一个给自己制造幸福感的一个过程。其实有时候没事在家，其实很治愈的一个过程，对，很疗愈的一个过程。而且你做完之后，把它放在家里的任何角落，看起来都非常的赏心悦目，而且闻起来也很舒服。有，有一种大厨摆盘的感觉。<笑>然后你看，他会把那个。母菊给摘下来，然后放到底部，让它来点缀一下、嗯，整个构图的画面会更加的好看。是，反正这个没有什么章法，就有什么放什么。但是很好看。从湛湛刚才做这个花卉杯的过程能够看得出来，它是先放这个比较长一点的，等等，对，最后我们放这个点缀的好看。哇，<笑>我们的花卉杯就制作好了，这个。花卉杯其实非常的美观哈、嗯，而且也很实用。平时摆在家当中呢，就像刚才说的，非常的赏心悦目，然后简简单单享受生活当中的这个美好，自己给自己制造一些幸福感，对不对？嗯哼，没错。而且呢，我觉得照顾好自己的情绪和照顾好自己的皮肤一样重要，没有错。所以就像伊芙蓉一直倡导的 “love me， 爱自己，享受从容悦己”的这个生活态度是非常重要的。那今天和战战一起探寻了伊芙龙的蟹养育之旅。那接下来呢，我们就要请战战跟我一起回到我们旅程的起点，好不好？嗯，来这边有请。请站站回到我们旅程的起点
。那通过今天的体验呢，我发现其实卸妆和月脊都很重要。那卸妆产品和手法之中呢，也是大有门道，确实是学到了很多的干货。那不知不觉今天的活动呢，又接近了尾声。那在活动的最后，站长有没有什么祝福和寄语要送给伊芙龙的朋友们呢？嗯，那就祝大家都能好好爱肌肤，好好爱自己。嗯即使生活繁忙，也要记得从容越己。嗯，一定要好好的听站长的话。那要再次感谢站长的祝福，那也要感谢今天站长的陪伴。啊、呃，希望站长未来也可以一直以坚定从容之姿前行，绽放光彩。再次感谢站长今天来我们的现场，我们下次再见喽，拜拜，嗯、拜拜。